ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பெர்சன்டேஜ் ஒரு மூலப்பொருளில் இருபத்தி ஐந்து பெர்சன்ட் காப்பர் உள்ளது நமக்கு நூறு கிலோகிராம் காப்பர் வேண்டுமெனில் தேவைப்படும் மூலப்பொருளின் அளவு எவ்வளவு ஆப்ஷன் ஏ நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோகிராம் ஆப்ஷன் பி இருநூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் ஆப்ஷன் சி ஐநூறு கிலோகிராம் அண்ட் ஆப்ஷன் டி நானூறு கிலோகிராம் அதாவது ஒரு மூலப்பொருள் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்ட் காப்பர் இருக்கு நமக்கு வந்து நூறு கிலோகிராம் காப்பர் தேவை அப்ப மூலப்பொருள் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப இது வந்து மூலப்பொருள் இது காப்பர் அதாவது நூறு அதாவது எப்பவுமே பெர்சன்ட் அப்படிங்கிறது நூறு அப்ப நூறு பெர்சன்ட்டுக்கு இருபத்தி ஐந்து பெர்சன்ட் காப்பர் இருக்கு சரியா இப்ப வந்து காப்பர் வந்து நூறு கிலோகிராம் காப்பர் மட்டுமே நூறு கிலோகிராம் வேணும் அப்ப அதுக்கு மூலப்பொருள் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இருபத்தி ஐந்து அதாவது நூறுக்கு இருபத்தி அஞ்சு அப்ப எத்தனை பங்கு மொத்தம் மூலப்பொருளுடைய அரவு எத்தனை பங்கு இருபத்தி ஏதாவது மல்டிபிள் பண்ணா அந்த நூறு வரும் நாலு நாள மல்டிபிள் பண்ணா நூறு வரும் சரியா அந்த இருபத்தஞ்ச நாலு நாள மல்டிபிள் பண்ணா நூறு வரும் சோ இப்ப வந்து நூறு கிலோகிராம் காப்பர் வேண்டுமெனில் மூலப்பொருள் எவ்வளவு அப்ப நம்ம இதையும் போர் நாள டிவைட் பண்ண வேண்டிதான் இந்த சாரி மல்டிபிளை பண்ண வேண்டிதான் அப்ப இருபத்தஞ்சு இன்டு நாலு அப்படிங்கறது நூறு நம்ம இதையும் அதே மாதிரி போர் நாள மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் இன்டு போர் இஸ் ஈக்வல் டு போர் ஹண்ட்ரட் சோ ஆப்ஷன் டி போர் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இப்ப நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் ஒருவர் ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு பதிலாக எண்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவை பயன்படுத்தி அடக்க விலைக்கே விற்பனை செய்கிறார் எனில் அவருக்கு கிடைக்கும் லாப சதவீதம் என்ன ஆப்ஷன் ஏ பதினேழு பதினொன்னு பை பதினேழு பெர்சன்ட் ஆப்ஷன் பி பதிமூணு பதினொன்னு பை பதிமூணு பெர்சன்ட் ஆப்ஷன் சி பதினெட்டு பதினொன்னு பை பதினேழு பெர்சன்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஐம்பத்தி ஆறு ரெண்டு பை மூணு பெர்சன்ட் இப்ப அதாவது ஒருவர் ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு பதிலாக ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நூறு சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு பதிலாக எண்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவை பயன்படுத்தி அடக்க விலைக்க விற்பனை செய்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எண்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி நூறு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கே விற்பனை செய்கிறார் சரியா அப்ப நம்ம நூறு சென்டிமீட்டரை நூறு ரூபான்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் நூறு சென்டிமீட்டரை நூறு ரூபான்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப எண்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அவர் எவ்வளவுக்கு விற்கிறாரு அந்த நூறு ரூபாய் ரேட்டுக்கே விற்கிறாரு எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கிறார் ஆனா ஆக்சுவலா எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு வரும் நூறு சென்டிமீட்டர் நூறு ரூபா அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எண்பது ரூபா வரும் சாரி எண்பத்தஞ்சு ரூபா வரும் எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வந்து எண்பத்தஞ்சு ரூபா வரும் ஆனா அவர் எவ்வளவுக்கு விற்கிறாரு நூறு ரூபாய்க்கே விற்கிறாரு சரியா அடக்க விலைக்கே விற்பனை செய்கிறார் அந்த நூறு ரூபாய்க்கே விற்பனை செய்கிறாரு அப்ப எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எண்பத்தஞ்சு ரூபா வரும் இப்ப எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினத நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்ப எண்பத்தஞ்சுக்கு வாங்கி நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்படின்னா எவ்வளவு லாபம் பதினஞ்சு ரூபா லாபம் எவ்வளவுக்கு பதினஞ்சு ரூபா லாபம் எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு ரூபா லாபம் சரியா அப்ப எண்பத்தஞ்சுக்கு பதினஞ்சு லாபம் அப்படின்னா இப்ப பெர்சன்ட் அப்படின்னாலே நூறு அப்ப நூறுக்கு எவ்வளவு லாபம் அப்ப என்ன பண்ணணும் நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் கிராஸ்ல எந்த நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இருக்கோ அதை மேல போடுங்க கொஸ்டின் மார்க்கு கிராஸ்ல உள்ள ஒரு நம்பரை கீழே போடுங்க அப்ப ஹண்ட்ரட் இன்டு பிப்டீன் பை எயிட்டி ஃபைவ் இதே இதையும் கட் பண்ணோம்னா மேல மூணு கீழே பதினேழு வரும் சரியா அப்ப நூறு இன்டு மூணு வந்து முன்னூறு முன்னூறு பை பதினேழு அப்ப பார்த்தோம்னா பதினேழு பதினொன்னு பை பதினேழு சோ ஆப்ஷன் ஏ பதினேழு பதினொன்னு பை பதினேழு இப்ப லாஸ்ட் சம் பார்ப்போம் ஒரு வியாபாரி தன்னிடம் உள்ள துணிகளில் பாதியை பத்து பெர்சன்ட் லாபத்திற்கும் மீதம் உள்ள துணிகளில் பாதியை பத்து பத்து பெர்சன்ட் நஷ்டத்திற்கும் மீதி துணியை அடக்க விலைக்கும் விற்பனை செய்கிறார் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் அவர் அடைந்த லாபம் அல்லது நட்ட சதவீதம் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஆறரை பெர்சன்ட் ஆப்ஷன் பி ஏழரை பெர்சன்ட் ஆப்ஷன் சி நாலரை பெர்சன்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் டி இரண்டரை இப்ப ஒரு வியாபாரி தன்னிடம் உள்ள பாதியை பத்து பெர்சன்ட் லாபத்திற்கும் அதாவது அந்த பொருள் வந்து அவர்கிட்ட இருக்க பொருள் வந்து நூறு பொருள் மொத்தம் நூறு பொருள் நம்ம வச்சுக்கோம் சரியா அது மாதிரி நூறு பொருள் வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு பொருளின் விலை ஒரு ரூபாய் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் ஒரு பொருளின் விலை ஒரு ரூபாய் என்க சரியா 
இப்ப ஒரு வியாபார தன்னிடம் உள்ள துணிகளில் பாதியே பத்து பர்சன்ட் லாப லாபத்திற்கும் அப்ப அவர்கிட்ட இருக்கிறது நூறு பொருள் அதுல பாதிய எவ்வளவு பாதிய வந்து பத்து பர்சன்ட் லாபத்துக்கு விற்கிறாரு பாதி அப்படின்னா நூறு பொருள்ல பாதி அப்படிங்கறது ஐம்பது பொருள் ஐம்பது பொருளினுடைய விலை என்ன அடக்க விலை ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது பொருள் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு ரூபாய் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் அப்ப ஐம்பது பொருள் ஐம்பது ரூபாய் அந்த பாதிய வந்து பத்து பர்சன்ட் லாபத்துக்கு விற்கிறாரு அப்ப ஐம்பது ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் லாபம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் எவ்வளவு வரும் அஞ்சு ரூபாய் வரும் அப்ப அஞ்சு ரூபாய் இது லாபம் அப்படிங்கறதுனால நம்ம பிளஸ் போட்டிருக்கோம் சரியா அதாவது நல்லா கேட்டுக்கணும் அவர்கிட்ட இருக்க பொருள் நூறு பொருள் நம்ம வச்சிருக்கோம் ஒரு பொருள் ஒரு ரூபாய் அடக்க விலைன்னு வச்சிருக்கோம் பாதிய பத்து பர்சன்ட் லாபத்துக்கு வைக்கிறாரு பாதி அப்படின்னாலே ஐம்பது பொருள் அப்ப ஐம்பது பொருளுடைய விலை என்ன ஐம்பது ரூபாய் சரியா அப்ப ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு உள்ள பொருளை பத்து பர்சன்ட் லாபத்துக்கு வைக்கிறாரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் அப்படிங்கறது எவ்வளவு அஞ்சு ரூபாய் இப்ப மீதம் உள்ள துணிகளில் பாதியை பத்து பர்சன்ட் நஷ்டத்திற்கும் மீதம் உள்ள துணி எவ்வளவு ஐம்பது பொருள் வித்தாச்சு பாக்கி வந்து ஐம்பது பொருள் இருக்கு அந்த ஐம்பது பொருள்ல தான் மீதம் உள்ள துணிகளில் பாதியை அப்ப ஐம்பதுல பாதி எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு சரியா இருபத்தி அஞ்சு பொருளைத்தான் பத்து பர்சன்ட் நஷ்டத்துக்கு விற்கிறாரு அப்ப இருபத்தஞ்சு பொருளுடைய அடக்க விலை என்ன இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஏன்னா ஒரு பொருள் ஒரு ரூபாய் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் இருபத்தஞ்சு பொருள் வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய் இப்ப அந்த மீதம் உள்ள துணிகள் பாதியை பத்து பர்சன்ட் நஷ்டத்துக்கு விற்கிறாரு அப்ப இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் நஷ்டம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு பத்து பர்சன்ட் அப்படின்னா என்ன இருபத்தி அஞ்சு இன்டு பத்து பை ஹண்ட்ரட் சரியா பத்து பை நூறு அப்ப இருபத்தஞ்சு இன்டு பத்து பை நூறு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்ப இது நஷ்டம் அப்படிங்கறதுனால ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மைனஸ் சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு மீதி துணியை அதாவது மீதம் உள்ள துணிகளில் பாதியே பத்து பர்சன்ட் நஷ்டத்திற்கு வித்துட்டாரு மீதி துணியை அடக்க விலைக்கும் விற்பனை செய்கிறார் அப்ப பாக்கி இருக்க இருபத்தஞ்சு துணிய அடக்க விலைக்கே விற்பனை செய்யறாரு சரியா அப்ப அதுல வந்து லாபமும் இல்ல நஷ்டமும் இல்ல சோ நம்ம அதை பத்தி கணக்கு பண்ண வேணாம் இப்ப லாபம் அஞ்சு ரூபாய் நஷ்டம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்ப கூட்டி கழிச்சோம்னா பாக்கி அவர் கிடைச்சிருக்கிறது லாபமா நஷ்டமா அஞ்சு ரூபாய் பிளஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மைனஸ் சோ பாக்கி வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைச்சிருக்கு எவ்வளவுக்கு நூறு பொருள் நூறு ரூபாய் ஏன்னா பாக்கி இருபத்தஞ்சு தான் அவர் அடக்க விலைக்கு வித்துட்டாரு அதுல லாபம் இல்ல நஷ்டம் இல்ல அதனால இப்ப மொத்தம் வந்து நூறு பொருள் நூறு பொருளுக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைச்சிருக்கு நூறு பொருளுடைய விலை என்ன நூறு பொருளுடைய விலை வந்து ஒரு பொருள் ஒரு ரூபாய் அப்படின்னா நூறு பொருள் வந்து நூறு ரூபாய் அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைச்சிருக்கு சரியா அப்ப பெர்சன்ட் என்ன பெர்சன்ட் நூறுக்கு ரெண்டு அப்படின்னாலே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னாலே மறக்காம